So in the 12th question of category 3, we have to solve the equation x raised to 12 minus 1 equals to 0. So that is, we have to solve x raised to 12 equals to 1. So this can also be written as x equals to 1 raised to 1 by 12. So now I will convert 1 to polar form mein convert karunga. that is cos 0 plus i sin 0 raised to 1 by 12. अब यहाँ पर मैं इसे जनरलाइज करूँगा by adding 2 pi k to angle 0, okay? So this is equals to cos of 2 pi k because 0 plus 2 pi k is 2 pi k plus i into sine of 2 pi k raised to 1 by 12. So this is equals to now by Demaurus theorem I can multiply 1 by 12 with angle 2 pi k. So this is equals to cos of 2 pi k divided by 12 plus i into sine of 2 pi k divided by 12. So therefore, x equals to cos of pi k by 6 plus i into sine of pi k by 6. Now, what is k ki range? Now, what is the power? 12th 12 root of unity. So, k will vary. 0 to 11. Okay? So, total 11, uh, 12 values of k we put and we will get different, different roots. Milega, hai? So, I will see how solve it. So, we have seen that x equals to cos of k pi by 6 plus i sin k pi by 6. So, k ki value, suppose this equation equal, uh, equals to x k, okay? So, k equals to, if I substitute 0, substitute karu, so here I will get cos 0 plus i sin 0 and cos 0 plus i sin 0, what 1, okay? Then, k equals to 1 put, then I will get mean, cos pi by 6 plus i sin pi by 6, which is root 3 by 2 plus i by 2. And then, uh, k equals to 2 put, then 2, 3, uh, 6 will cancel, then I will get 5 by 3. And then, uh, final result will be cos 5 by 3 plus i sin 5 by 3. Now, cos 5 by 3 is half, and sin 5 by 3 is root 3 by 2. Then, I will put k equals to uh, next value, that is 3. So, 3 put, then I will get cos 5 by 2 plus i sin 5 by 2. Now, cos 5 by 2 is 0, sin 5 by 2 is 1, so I will get i. Okay, so here is uh, initial 4 roots. Then x equals to my put karunga 4 and 4 put karne pe cancel hone ke baad mujhe milega cos of 2 pi by 3. Yaan 4 substitute karenge to 2 se cancel hoge 2 pi by 3 mujhe milega. Then 2 pi by 3 can be written as pi minus pi by 3. So cos of pi minus pi by 3 is minus cos pi by 3. And sine of pi minus pi by 3 is sine pi by 3. So cos pi by 3 kitna hota hai half. Okay and sine pi by 3 kitna the root 3 by 2. So ekonsa root hai? Fourth root, fifth root sorry. Uh, so, 6th root ke liye aapko x equals to kya put karna padega? 5. So, for 6th root, uh, sorry, k equals to 5 put karenge. Yaha pe k equals to 5 put karenge, to 5 pi by 6 mujhe milega. Now, 5 pi by 6 can be written as pi minus pi by 6. So, cos of pi minus pi by 6 kya hoga? Minus cos pi by 6. And sin of pi minus pi by 6 hoga? Sin pi by 6, okay? Then, yaha pe sin pi by 6 root 3 by 2 and sin pi by 6 is half. So, yaha tha 6th root. 7th root ke liye k put karenge? 6. So, k equals to 6 put karne pe 6 or 6 cancel ho jayega aur mujhe milega cos pi plus i sin pi. Now, sin pi is 0, cos pi is one, uh, minus 1. So, 7th root ho gaya minus 1. Similarly, uh, ab hum k ki value put karenge 7. So, 7 put karne pe cos of 7 pi by 6 uh, mujhe milega. Par 7 pi by 6 ko mein kya lik sakta hon? 7 pi by 6 can be written as pi plus pi by 6. Now, cos of pi plus pi by 6 is minus pi, cos pi by 6 and sin of pi plus pi by 6 is minus sin pi by 6. So, here you trigonometric properties. So, cos pi by 6 and sin pi by 6 ki value put karunga, to mujhe pe final root. Mein jayega, Similarly, I have put values in the k ki different, different values. Now, you can see that here you have to put angle in the same जो भी न्यूमिनेटर वैल्यू है जैसे यहां पे 5 पाई है तो उसको आप 3 के मल्टीपल में लिखने की ट्राई कीजिए कोशिश कीजिए ठीक है सो so, यहां पर 5 पाई था तो उसको मैंने लिखा 6 पाई माइनस पाई सो स्प्लिट करने पे 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मुझे मिला ठीक है सो so, यहां पर cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 होगा प्लस cos पाई बाय 3 ओके तो यहां पे माइनस नहीं आएगा देन sin ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 होगा माइनस sin पाई बाय 3 ठीक है सो ये इसका फाइनल आंसर है ठीक सिमिलरली देखिए यहां पर 3 पाई बाय 2 था तो 3 पाई बाय अब 3 पाई को हम लोग 2 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 3 पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं 3 pi by 2 is equals to pi plus pi by 2. So cos of pi plus pi by 2 is cos pi by 2, which is 0. Ga, and sin of pi plus pi by 2 is minus sin pi by 2. So here we minus sin pi by 2 put in the same way. Minus i. Okay? Similarly, here we will 11 pi by 6. Here we will write 11 pi by 6. So 11 pi by 6. Ko main hai, to 11 pi by 6 ko main sakta hon, 12 pi minus pi by 6. So this is equals to 2 pi minus pi by 6. Now cos of 2 pi minus theta is plus cos theta यहां पे plus आएगा so ये थोड़ा सा यहां पे mistake है ठीक है cos of 2 pi minus theta is always cos theta okay then यहां पर sin of 
टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज माइनस साइन पाई बाई सिक्स तो फाइनली मुझे यहाँ पर ये यह मिलेगा ठीक है और सिमिलरली देखिए यहाँ पे के इक्व टू एट के लिए जब यहाँ मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है कॉस ऑफ फोर पाई बाई थ्री प्लस आई साइन फोर पाई बाई थ्री अब फोर पाई को थ्री के मल्टीपल में लिखेंगे तो फोर पाई बाई थ्री कैन बी रिटर्न एज थ्री पाई प्लस पाई बाई थ्री दैट इज इक्व टू पाई प्लस पाई बाई थ्री ओके अब कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई थ्री क्या होता है माइनस कॉस पाई बाई थ्री एंड साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई थ्री का होगा माइनस साइन पाई बाई थ्री सो so, ये थे टोटल कितने ट्वेल्व रूट्स तो एग्जाम में आपको uh, सिर्फ इसके कैलकुलेशन में ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी न्यूमिनेटर में वैल्यू एंगल की वैल्यू है उसको डिनोमीटर के मल्टीपल में लिखिए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन